നമ്മൾ അടുത്തത് കുറെ പേര് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനകത്ത് വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എവിടെ റിക്വസ്റ്റ് അവരെ ഒന്നും കാണാനില്ലല്ലോ ആ അശ്വതി അശ്വതി വിജയ നമുക്ക് അശ്വതി ചോദിക്കാം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ പിന്നെ കുറെ പേരുണ്ട് അതിൽ ഇപ്പൊ അശ്വതി മാത്രമേ ആ ലിസ്റ്റിൽ എനിക്ക് നോക്കിയപ്പോ കണ്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അശ്വതി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹലോ കാണുന്നില്ല ഈ അശ്വതി എന്നുള്ള ചാനൽ തന്നെയാണോ ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു എന്റെ പ്രൈവറ്റ് ഇതായിരുന്നു അതിനാൽ ഇനീഷ്യലി ഇപ്പോ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്താണ് ഈ ഒരു ഇത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് അപ്പൊ വെറുതെ ഒരു വീഡിയോ ചാനൽ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഹസ്ബൻഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുക്കിംഗ് വിത്ത് അശ്വതി ഒരു റാൻഡം പേരിട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഇത് തുടങ്ങാൻ നേരത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പേടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പേടി എന്ന് വെച്ചാ സോ വെരി അമച്ചോ കുക്ക് ആണ് ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൂ ഇയേഴ്സ് ആവണേ ഉള്ളു അപ്പൊ അത്രയും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് സോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കുക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ഒരു കുക്കിംഗ് ഒരു പാഷൻ വന്നത് സോ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു കാലിക്കട്ട് കാലിക്കട്ടിലുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ അവിടെ ആണെങ്കിൽ നോ നോ സോ ഞാൻ ഒരു വിചാരം ഉണ്ടല്ലോ അവര് ഭയങ്കര സുപീരിയർ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആളാണ് അവർക്കത് പറയാം ബിക്കോസ് അത്രയും നല്ലതാണ് അവിടുത്തെ ഫുഡ് സോ ടെക്നിക്കലി ബേസിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആണ് സോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ബ്രസൽസിലേക്ക് മാറിയിട്ട് ആകെ നാല് മാസമായിട്ടുള്ളു സോ പറയത്തക്ക ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഫോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബേസിക് എഡിറ്റിംഗ് നോളജ് അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ലാപ്ടോപ്പിലാണ് വിൻഡോസ് മീഡിയ പ്ലെയർ ആ ഒരു ഇത് ഇതിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് എഡിറ്റ് കാണാം അതിൽ വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല ആദ്യം വോയിസ് ഓവർ ചെയ്ത് നോക്കി അത് പിന്നെ ബോറാണ് തോന്നി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ബേസ് ആക്കി മാറ്റി എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഇതിനെ പറ്റി ചോദിക്കാനുണ്ടോ സോ ഒരു വൈഡർ ലൈക്ക് റീച്ച് ഓഡിയൻസിനെ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഞാൻ കുറെ ടാഗ്സ് ഒക്കെ ഇടാൻ നോക്കി പക്ഷെ എന്നാലും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സ് മാത്രമാണ് വീഡിയോസ് കാണുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞാൻ ഒരു ഇപ്പോ പുതിയതായിട്ട് പേജ് തുടങ്ങി അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വൈഡർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇത് കാണാൻ തുടങ്ങുന്നത് എന്റെ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാല് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാക്രോൺ ഗേൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചാനൽ അത് ഷെഫ് പിള്ളേനെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഷെഫ് പിള്ളേനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലത്ത് പിന്നെ അതിനു ശേഷം ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഫോട്ടോയുടെ അടിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വേറെ ആളുടെ ഫോട്ടോയുടെ അടിയിൽ കമന്റ് ചെയ്താല് അത് ചിലപ്പോ നമ്മൾ കാണുമല്ലോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത് കാണുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പലതും കാണുന്നത് അപ്പൊ ആൾക്കാരുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യൂ ആയിട്ടോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ചിലർ പറയും സബ്സ്ക്രൈബ് ഷെയർ പ്രസ് ദ ബെൽ ബട്ടൺ എന്നൊക്കെ പറയും അതിനേക്കാളും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ചിലർ കണ്ടിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ചാനലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാല് പിന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എത്രയാന്ന് ആലോചിച്ച ദിവസം ഏതാന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് കയറി ഒരുപാട് പേര് കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ വീഡിയോ ഒരാള് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജില് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊത്തം ഇതുവരെ ഇട്ട എല്ലാ വീഡിയോയും കൂട്ടി തൂക്കി നോക്കിയാൽ പോലും അത്രയും വ്യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല ഒറ്റ വീഡിയോയ്ക്ക് അത്രയും വ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പോയി കാണുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഇത് ഞാൻ എടുത്ത വീഡിയോ ആണെന്ന് അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല എന്റെ ചാനലിനെ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല മാത്രമല്ല അതിനകത്തുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ ഭയങ്കര കുഴപ്പമായിരുന്നു അതായത് ആ ആ ഭക്ഷണത്തിന് ഞാൻ കൊടുത്ത വിലയുടെ പത്തിലൊന്ന് വിലയേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് അദ്ദേഹം ആ ചാനലി
എന്നോട് ഒരാള് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് സാധാരണ പോലെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ വേറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള കമന്റ്സ് ആളുകള് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ റാൻഡമായിട്ട് ചിലപ്പോ കമന്റ് ചെയ്തൊന്നും വരും ഓരോരാൾക്ക് ഓരോന്നല്ലേ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ എനിക്ക് ഒരു പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കപ്പ വെക്കുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അയ്യോ ഇത് എന്റെ അമ്മ വെക്കുന്ന പോലെയാണല്ലോ ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചക്കയുടെ ഉപ്പേരി വെക്കുന്ന തോന്നും എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മ വെക്കുന്ന പോലെയാണല്ലോ അപ്പൊ സ്വാഭാവിക എനിക്ക് അതിന്റെ ഇടയിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നും വേറെ ഇന്റൻഷനോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ചിലപ്പോ ഇനി അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അത് കാണാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവര് അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ജോലി അപ്പൊ അത് നേവ ഷെഫ് പിള്ള പറഞ്ഞ പോലെ ഡെയിലി കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായാലാണ് അത് നടക്കുക എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മള് പത്തോ നൂറോ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൽ ഒന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അപ്പൊ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കണ്ടന്റ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് അത് അത് കുറെ കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ വാട്ടർ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഐ മീൻ ഇസ് ഇറ്റ് നെസസറി അതോ ഓക്കെ ആയിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല വാട്ടർ മാർക്ക് ഒക്കെ ഏഷ്യനെറ്റിൽ വരുന്ന സിനിമ വരെ ആൾക്കാർ വാട്ടർ മാർക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏഷ്യനെറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്നി ആണ് അത്ര വലിയ കമ്പനിയുടെ ആൾക്കാർ പറ്റിക്കുന്നു ഇവര് ഇന്ത്യക്ക് 